ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ കളയേണ്ട ഈ ഒരു ബോക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയും സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എതിർവശം ബൈ കർണം കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സമീപവശം ബൈ കർണം ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എതിർവശം ബൈ സമീപവശം തീറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എതിർവശം ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സമീപവശം ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കർണം ഇനി തീറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർവശം ഇതായിരിക്കും സമീപവശം ഇതായിരിക്കും കർണം ഇതായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തീറ്റ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സമീപവശം എക്സ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സൈൻ തേർട്ടി സിക്കൽ ടു എതിർവശം എക്സ് ആണ് ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് ടെൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പിന്നെ എ സി ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം സമീപവശം തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സമീപവശം ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പർടെന്യൂസ് എക്സ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈ ഈ ഒരു കേസിലാകുമ്പോൾ എതിർവശം തന്നിട്ടുണ്ട് സമീപവശം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എതിർവശം ഫൈവ് ബൈ സമീപവശം എക്സ് ഇന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്താൻ പറയുമ്പോൾ ആ ആംഗിളിന് എപ്പോഴും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എതിർവശം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സമീപവശം ഈ ഒരു കേസിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ എതിർവശം അതുപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബേസ് അതാണ് അതിൻ്റെ സമീപവശം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആംഗിള് തീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എതിർവശമാണ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പർ ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈനിവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിൾ മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സൈനിൻ്റെ കോസിൻ്റെയും ടാനിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ആദ്യം സൈനിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം സൈൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെയാണ് സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ കോസും ടാനും കൊസീക്കും സീക്കും കോട്ടും സുഖമായിട്ട് കണ്ടെത്താം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം 
സൈനിൻ്റെ വാല്യൂസ് നേരെ എഴുതി കോസിൻ്റെ വാല്യൂലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നും തിരിച്ച് എഴുതാം വൺ നയൻറ്റി ഇൻ്റെതാണ് കോസ് സീറോ വരിക സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ആണ് കോസ് തേർട്ടി വരിക അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ സെയിം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ നേരെ എഴുതി തിരിച്ച് എഴുതി ഇനി ടാനിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ടാൻ വരിക അപ്പോൾ സീറോ ബൈ വൺ സീറോ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് വരിക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ആണ് വരിക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ ബൈ ടു പിന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു മുകളിൽ വരും താഴെ വരും കട്ട് ചെയ്തു വൺ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് വരിക വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി കൊസീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസി വൺ ബൈ സൈൻ ആണ് കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സീറോ എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ആണ് കൊസീക്ക് വരിക വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ടു വരും വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വരുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു വരും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ വൺ വരുമ്പോൾ വൺ തന്നെ വരും സീക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ കോസ് ആണ് വരിക സീക്ക് വൺ ബൈ വണ് വണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു ടു വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ ആണ് എടുക്കുന്നത് വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ വൺ 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 ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ നമ്മൾ ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ വൺ സീക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോക്കാം സൈൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക സീറോ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ഇവിടെ തിരിച്ചെഴുതാം വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു സീറോ ഇനി അത് ഹരിച്ചെഴുതുക സീറോ ബൈ വൺ സീറോ അതാണ് ടാൻ കിട്ടുക സൈൻ ബൈ കോസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ടാൻ കിട്ടുന്നത് കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈന് സൈൻ്റെ വാല്യൂസ് ചെയ്താൽ കൊസീക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ കോസ് തീറ്റ് ചെയ്താൽ സീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വൺ ബൈ ടാൻ തീറ്റ് ചെയ്താൽ കോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആകെ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഓരോന്ന് പഠിച്ച് ഓരോന്നും കാണാതെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ കളയണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക